将军，怎么样了？岳飞回信了，今天夜里在小山河，他会派人接应咱们。太好了，事不宜迟，你赶快收拾一下，我回去准备准备。嗯嗯。宇文大人，小心点。韩将军，你一个人整理行囊，这是要到哪儿去呀、啊？啊，有没有四太子的军令啊？杜将军，哎，不知有何贵干？宇文大人，收拾好了吗？赶紧走吧。
兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，做您儿子。我来，我来，我来，我来，我来吧。兄弟们，加把劲儿啊！一会儿，北营的兄弟们就打完胜仗回来了，咱们呀，好好给他们庆祝庆祝。好，好，好，加把劲儿！哎哎，将军，你去再拿点面去吧。好。咱们呀，做不出什么山珍海味，但是啊，咱们这点儿。填饱肚子呀，是一点问题都没有。对,对，大家加把劲儿啊，谁也不许偷懒，听到没有？
仓库里的面已经不多了，不多了。对，全都弄住了，回去。是。报，将军，他们都回来了。杨将军回来了。
，而曾失我恩。十年为犬马，昼夜冒风尘，此生无所愧。愧对少将军文虚仲，你挑唆我的大将，犯军中大忌。告诉你，是你逼我杀你的。你对我来说，始终是一匹无法驯服的烈马。但对你忠心耿耿的大宋来说，你是好样的。你放心，你的娘和孩子，我会送他们走的。你死之前还有什么要求？说吧。谢谢，司太子。我走之前，可不可以让我再见一下我的母亲和孩子
金某一向都是赏罚分明，帮我的人我绝不亏待。是是是，多谢秦大人。秦相国，以后您有什么事情，尽管吩咐。现在，朝廷的粮食算是给断了，我倒要看看岳飞他还能坚持多久。相国大人，您尽管放心。我已经通知了河南各知县，只要是岳飞来请粮，一律谢绝。好啊！哎呀，秦相国，看您日夜操劳朝政，实在是劳累呀、啊。能不累吗？今人难亲，我就没睡过一个安稳觉。这个岳飞，他就是好大喜功，一点大局的观念都没有啊！这朝廷上下，要不是由您来亲自支撑，我大宋恐怕又将是风雨飘摇了。好了好了，这些奉承的话不要再说了。我担心的不是我自己，我担心的是岳飞，他万一打败，今人难下。
，以现在皇上的身子骨，他还能往哪里逃啊？嗯，若岳飞全胜，今日放老皇上回来，你让当今皇上该如何自处？秦相公，您现在还日日为朝政烦扰，为皇上操心呢。您自己也要多多保重身体啊。秦相公，您没事吧？好了，哎，客官，里面请。啊，您二位吃点什么？哎，哎呀，那个。开一壶好酒，再来点肉。哎，好嘞，您稍等。大哥，你怎么一点也不着急呀、啊？这么大的临安城，你说这赵姑娘她会躲在哪儿啊？哎，我们自己来，放下就行了，放下就。现在最重要的就是想办法先找秦桧。既然赵姑娘要找秦桧报仇，所以找到秦桧就等于找到了她。哦，赵姑娘也真是，一声不吭的就走，这不这不急死人吗、嗯？大哥，你怎么这么看着我？你小子，该不会是看上人家赵姑娘了吧？哎，大哥，我哪敢动那念头？您说笑，男子汉大丈夫，怎么还扭扭捏捏的？啊！我是你大哥，你心里那点心思，我还能不知道？真是瞒不过大哥的眼睛。不过，你看我，一土匪，从良的还是一土匪。可人家赵姑娘，不不说。人家那个是相国的千金呢、啊，哎，相国千金怎么了？自古好汉配美女，只要你能虏获她的芳心。你是土匪怎么了？你看大哥我，最后不也是抱得美人归吗？我哪敢攀那高枝啊！你要是真有心啊，大哥，全力支持你。不是送死吗？怎么替你爹报仇？刘半仙，快点把他带走！放我，走！放开我！金无珠以为我们只有三个月的粮草，以他的为人，一定会在短时间内发动大战，而他的目标就是这儿——颍昌。现在是王贵在守颍昌，无论兵力还是战力，都不敌金无珠。所以，咱们各路大军要齐集颍昌。鱼儿，父帅，北魏军训练的如何了？按照您的吩咐，他们已经刀马纯熟，就等着砍北京的蛮子了。好，打铁浮屠，取胜的关键就是你们这些人了。你即刻带着他们前去颍昌，不得有误。是，父帅。
娘起来了。此次对战金军，胜败在此一举。这场大战，不是你死就是我亡，谁最后能活下来难说得很。我这儿子是好样的，我舍不得。你放心吧，小云子不会有事的。其实此番与金人铁浮屠硬碰硬不是上策，然而事不宜我呀，我们必须在半个月之内打败金无主。张先，快，你和牛皋会合，随时待命，支援应昌。得令。
提出大将们都放弃了辎重，要连夜北返。各地百姓都配合岳家军作战，现在我们听打不过岳家军了。岳飞和我们打了这么多仗，没输过一场。现在呀、啊，连四太子都开始害怕了。不许乱说！呃呃，将军，将军，呃，将军，将军，还是早做打算吧。是啊，早做打算吧，将军。是啊，将军，别乱。等岳家军到了，咱们再做打算吧。梁兴率领的太行山中义军，和黄河两岸的各路叛民，都趁势揭竿而起了。他们都打着岳家军的旗号，他们一共四十万之众。这些叛民攻打城池，在大明、磁州、相州等地解我梁冈、马冈、金博冈、紫烟山以南，我们的号令已经不复通行。我招兵买马以抗岳飞，河北无一人跟从，现在冒出四十万，军中有什么动静？颍昌之败，军中震恐。听说燕京上下开始收拾财宝，准备北返了，而且在下还听说。乌棱思谋将军居然对他的部下说：“等岳家军到了再做打算，这分明是想投降啊！”连乌棱思谋都这样，其他人就更不用说了吗？已经有五名将军带着部下南降了。四太子，我们得赶紧想想办法呀、啊！自海上起兵，皆以此胜。如今铁浮屠算是完了，放弃边境，北
犯吧？四太子，难道你就这么放手了？我不放手，等着岳飞把我捉回去吗？江南没有什么五国城，但说不好有十国城、万国城。四太子，不要说了，再多说也无用。四太子，如果再听我多说两句的话，这事情还有周旋呢。周旋，<笑>众叛亲离，你和我亲自去周旋吗？还是指望上京？不如指望岳飞，搞不好他睡一觉，明天就撤兵了呢。<笑>以在下之见，其实岳飞头上的功夫远不如秦桧头上的功夫。拼岳飞，我们会两败俱伤；取秦桧，则兵不血刃。秦桧，没错，秦桧。自古以来，从来就没有一个权臣在内，而一个大将在外面立功的。岳飞也不能例外。据我所知，现在岳飞与大宋的朝廷矛盾重重。以他现在的处境，难道我们大金真的要败在一个岳飞的手下吗？好，你说的有道理。你去趟离安得多久？如果我快马加鞭，半个月一定能到达。好，那我就坚守半个月。哎，来来来，来来来，兄弟们，岳元帅有话跟大伙说。各位兄弟，过几日，韩世忠。张俊、杨仪忠、王德、吴阶及各路将领，齐集颍昌行辕，合兵直指诛仙阵。向前跨出这一步，我们沦陷十多年的中原，就渴望收复了。好，好，好，好，好。今天，好，我也破掉这个戒酒令，跟大家痛饮几杯，庆祝一下。好！但是你们要记住了，点到即止。等我等直捣黄龙后，我再与诸君痛饮。直捣黄龙，收复中原！直捣黄龙，收复中原！是豪杰必有真情，大丈夫岂无酒量？是豪杰，必有真情。大丈夫，岂无酒量？喝，喝，喝。哎呀，好久没吃过鸡肉了，刘爸，哎，把这些菜给那些受伤的弟兄们送过去。大哥，我这……哎，来来来，兄弟们，吃鸡肉，吃鸡肉啊！好，大哥，颍昌之战我表现不好。这碗酒，我向大哥、兄弟们赔罪了。王贵，咱们兄弟几个一起出生入死那么多年，兄弟们不会生你气的。哎哎。再说了，岳大哥也不是这么小气的人，你就不要多想了。我和玉大哥去敬兄弟们几杯。对对对对，敬敬兄弟们，敬兄弟们。说啊，哎，喝酒不会说，来倒酒倒酒，哎，倒上倒上，来倒倒倒倒，再倒。哎呀，哎，贵叔，喝来，哎，喝。哎，对，喝酒啊，哎，喝酒喝酒。
。哎呀，牛叔，下雨了。啊？哎，牛叔，你看那云遮住月亮了。看看，什么下雨呀、啊？什么云遮住月亮的？你别扫了我清宫的酒兴啊！真下雨了，牛叔，你看呢？没事没事啊，俺牛伴会法术，哎，一施法，求求雨就行了。牛伴啊，不是求雨，是求情。哦，对对对，是求情，求情啊。哎，教师们，教师们，快看，牛叔叔要施法了。来了！哈，哈，啊，那，哈，天灵灵，地灵灵，天要下雨，乌珠子要嫁人，还牛爷爷要你赶快雨停。对，天灵灵，地灵灵，天要下雨，乌珠子要嫁人，还牛爷爷要雷公电母雨快停。雨若是停了，那就皆大欢喜，阿弥陀佛，吉祥如意了。雨若是不停，牛爷爷要生气了。呆、哎！哎，我，我的天，真行了！这牛叔厉害，牛叔啊，真行了呀！哎，我不是早就说过了吗？俺牛伴会法术啊！哎，改日啊啊！再给你们来个新鲜的。好，牛叔，牛叔，牛叔，下雨了，牛叔，没事没事啊，刚才施法运功，哎，使大发劲儿了，哎，伤了点元气，没事。诸位可知道这里为什么叫做诛仙镇？为什么呀？相传这里是诛害的故里，害居仙人庄，故名诛仙镇。爹，我知道了。小时候你给我讲过诛害的故事。他以前是一位屠夫，勇武过人，被信陵君聘为食客。后来他在退秦、救赵、存卫的战役中立下了汗马功劳。是啊。前面就是汴京城了，再往北就是燕赵大地。千余年来，这里诞生了数也数不清的慷慨豪歌之士。他们在这片土地上立下了不朽的功勋。现在，到了我辈建功立业的时候了。十三年。十三年来的屈辱沦丧，十三年来的破碎山河，我们还在等什么？直捣黄龙，与诸君痛饮。金兀术已经是强弩之末，驱除荆寇，还我河山，指日可待。金兀术躲到汴京，乌棱思谋那小子守着诛仙阵，死活不打，我们该如何是好啊？大哥，梁小哥筹来的半月粮草，只剩三天了，剑也剩下的不多了。金兀术军心已散，他没有北撤，却坚守诛仙阵，拖而不战，肯定有什么阴谋诡计。我担心。报，中医社来信。果然不出所料，金兀术派哈密斥去临安了。大哥，那这朝廷的风向是否有变？秦桧这些日子一直在跟莫七谢等党羽密谋
估计现在已经开始行动了。来我帐内商议一下，三日之内必须打下诛仙阵。走啊，走，前面还来。这件事儿，我跟宫里的几个大臣私下里都谈过了，可是他们不知道皇上意下如何，所以都不敢轻言退兵之事啊。齐大人，您，嗯说到哪儿了？啊，秦大人是这样，呃，眼下这几个大臣都不肯上折子，您看是不是由您亲自来上这道折子呀？我不能说，我开口了就没有转圜的余地了。何况皇上对我戒心甚重。小满，你干什么呢？我扫地呢。这不用你打扫，到后厨帮忙去。是。老爷，北郊，我要入宫。是。秦大人，皇上正在庭内。啊，齐
形象过。看上去皇上好像有心事。嗨，可不是嘛。这岳飞连战连捷，该高兴庆贺才是。皇上才何以忧心忡忡呢？嗨，这事儿啊，本不该老奴多嘴。可既然秦相国您问了，我就实话跟您说了吧。啊，别看岳飞打了大胜仗，皇上这心里啊，那可是七上八下的呀。岳飞真能收复中原，打下燕云十六州，更或是进了黄龙府，那皇上可就是名垂千古的中兴之主啊。嗯，可与此同时呢，皇上也担心了，那岳飞威望日渐高涨。那皇上怕日后这万一，臣秦桧参见皇上，免了，谢皇上。皇上好雅兴啊。边赏花边下棋，花是开了，可是朕在想，这花到底能开到什么时候？会不会谢？什么时候谢？皇上，臣只知道这花开的正艳，是赏花的好时节。不消三月，岳飞就已经打到了诛仙阵，百姓们欢呼雀跃。在这样的时候，皇上何不出宫走走，与民同乐？与民同乐，正是。这回可真是太痛快了！哎，是啊，我们大宋若是一鼓作气收回了燕云十六州，那咱皇上可就是中兴之主啊！是啊，这中原之地，那可是连太祖皇上在世时都没能收复的呀！老爷您看，这百姓们多开心呢！自从岳帅出兵北伐以来，每次解放团来啊，这老百姓都会欢天喜地呀、啊，这场面跟过年似的。前面如此热闹，我看看。古有曹操官渡之战，今有岳帅鼎昌大捷，神,神了，真神了！那当然，岳爷在战场上从来就没输过，古往今来谁有这能耐啊？对呀，对。此地如此热闹，究竟是为何？我听说，是百姓集思和岳飞造了一座神祠，于是讲。
有一种高中氛围的，对，没想到有大哥我爹娘心疼。哎，你们还愣着干什么？赶紧给叶医生走！哎。是宫外之事。今天到此，真的是让朕大开眼界呀、啊！原来，在百姓眼中，他岳飞才是真正的大宋皇帝。来吧，今天咱们既然来了。就给岳爷爷上炷香吧，皇上。大胆秦桧，连你都敢抢朕的东西！皇上，天无二日，民无二主，您才是大宋的皇帝，我们的万岁爷呀！这些愚民，不知天高地厚，触犯了皇上，臣这就灭他们九族。岳飞北伐以来，连战连胜，大家都认为朕应该高兴才是。但实际上，朕没有一个晚上睡过一个好觉。这个岳飞。臣有一计，可令皇上从此安枕。皇上，可下一道旨意，让岳飞班师还朝。若他回，那他还可用；若他推脱不回，早晚必反。这支香，上或不上，不在朕，在于你。